んにちは安井です今日はですね、えー、今日の漢字は、えー、人とか口目耳を勉強したいと思います人はですね人ですで口口目耳っていう漢字ですじゃあ早速人っていう漢字を書きます人は上からですねえー、左側に払います1そして212ですねが12というふうになりますこの1の方が長いですこっち側が長いです、はい、あの日本語の漢字にはえ反対ですねこうやってこの漢字もあります。はい、これは、えー、入り口の入り入りますとか入りと読みますけれども、これは違いますから間違えないでください。あとは、えー、こう書いてこう書く人がいます。これも違います。ちょうどここね、その真ん中のところから右側の方に持ってください。でバランス的にはねここの長さとここの長さは、えー、同じぐらいの、ね、バランスに書きましょうはい、えー、読み方は「人」とかですね「人は」は、えー「人」とか「人」と読みます、うんね、例えば「人、ね」例えば「東京」ですね東京はとても人が多いです。人がたくさんいます。その時に人ですね。これ人がたくさんいます。の人です。とは私は日本人です。ね、私は日本人です。ね、皆さんアメリカ人です。モンゴル人です。ベトナム人です。ロシア人です。いろいろありますけれども、これ、日本人。日本人です。日本の人という意味ですから、日本人というふうに書きます。日本人ですね。で、まあ、例えば、えー、じゃ教室に学生が何人いますかこれよく聞きますね。何人いますか何人これも、何人。いますかってね。何人。この読み方が、人というふうに読みます。で、えー、っと、人を数えるときです。一人、二人、例えば教室に、えー、学生が一人います。二人います。三人います。四人います。というふうになりますね。で、漢字で書くときは、一人。2人、3人、4人、ね、5人というふうに、ねえー、普通に読むときにはですね、人、これ、人、人と読みます。3人とかね、これ、よはちょっと特別ですけど、5人ですね。この一人、二人という読み方は、えー、人を数えるときは特別ですのでこの特別な読み方だけね、一人、これで一人とも読んでおります。二人というふうに読みます。これはここの特別な読み方なので。はいえー、言葉を覚えていればですねそこに漢字の意味を当てはめるだけになりますまずは「人」ですね次は「口」「口」という漢字を書きます「口」の漢字は、ね、123書きますもう一度123
皆さんこれは見たことありますねはいカタカナの「ロ」に似てますカタカナの「ロ」ですねはいえしっかりとここにはスペースを書きましょう、えー、縦が長いとちょっと変ですねこうなると変ですはい同じぐらいの長さで、えー、四角を書きましょうはいこれは読み方は「口」とかね「口」はい、言葉によっては「愚痴」というふうに発音しますあとは「こう」と読みます「こう」と読みます、はい、さあ大きな口を開けてください口を開けてくださいあーあれね口を開けます口ですね口、うん、で、えー、他にはえー、と例えば、えー、教室のとかカフェとかでもいいですけれども入り口入るところですね入り口出口とかっていう時には入り口とか出,出口ですねはいあの東京にはたくさん電車がありますけど電車に乗るときですね、えー、とチケットをこう電車入れるところとか、ピッてスイカとかね、ピッてするところがあるんですけども、そこは改札口と言います。改札口。改札口ですね。こういうときに、まあ、あの言葉、一緒になった愚痴とかね、口というふうに発音します。あとは、えー、と例えば東京の人口とか、日本の人口、ポピュレーションですね、日本の人の数、人口っていうのは、これとこれを合わせて書きます。人口です。人口と呼びます。人口ですね。はいえー、日本の人口は1億2000万人です。1億2000万人ですね。はい、皆さん漢字で書けますかね、えー、奥は勉強してないので、ひらがで書くと、日本の人口は1億2000万人ですね。1億2000万人です。皆さんの国の人口は何人ですかでは次の目と耳を勉強していきましょうはいでは目を書いていきます目ですね目はこれは1 2 3 4 5ですもう一度書きます12345ですね書き順は12もういつもありますねこう2ってねはいで345お願いしますでバランスはここのスペースですねここは全て同じです同じですで皆さんも、えー、前回ね勉強したこれ、ね、月ちょっと似てますね,ね月はここが空いてますけど目は空いてないですこれでまっすぐですねここはまっすぐになりますねちょっと、えー、横、横にね、こうやってちょっと長くなると、もうちょっとおかしいです。はい。ですので、少し、縦長にですね、書きましょう。はい。読み方。この漢字の読み方は、目。目です。あとは、目と読みます。目はこれですね。目
がいいです。目が悪いですね。はい。ね。あとは、えっ、ー、と、目の薬。こうやってこう目ぐ、ね、これ目薬と言いますけれども、これも目薬と言います。目薬ですね。目薬。ね。アイドルのことですね。目薬。で、あとは、えー、木ですけれども、例えば、皆さんはどうして日本語を勉強していますか目的は何ですか例えば、日本に、えー、留学をしたいです。目的ですね、えー。日本で仕事がしたいです。これも目的。将来の夢とか目的ですね。その時には、この字を書きます。目的ですね。目的の目ですね。書きます。さあ最後ですね。は、次は耳ですね。耳。耳の漢字を書いていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よく見てください123456書き順は1ですね2345そして6ポイントがあります。ポイントは、ここのね、上、ね、上は長いです。長いです。ちゃんとここに、ね、突き出てますね。ここからね。そして、さっきと同じように、ここのスペース、ここは同じです。で、最後だけ、下から上に、跳ねます。下から上です。<笑>そして、まっすぐですね。よく皆さんが間違えるのがこうやってこうやって書いてあるってね。さっき言ったここがないんですね。ここがなかったりとかこれが上に上がってなかったりとかします。あと横にちょっと少し長いですね。はい。はい、縦。縦にね、長く書きましょう。横にちょっと太いのではなくて、ちょっとスリムですね。に書いてください。これが、うんはい、ちゃんとここですね。長く書いてみてください。では、えー、読み方ですけれども、読み方は、耳。ね、耳と、字と読みます。耳、字ですね。例えば、普通に耳が痛いですね。耳がいいです。よく聞こえます。こうやってね。言いますね。あとは、えっ、ー、と、耳とかね、えー、鼻の、えー、病院があります。耳とか鼻とかのね、えー、特別な病院のことを耳鼻科と言います。耳鼻科。<笑>うん、例えば耳が痛いですとかね、<笑>鼻あのなんかちょっと調子が悪いですというふうに言ったら耳と耳ね、まあ鼻っていう感じがあるんですけど、耳鼻科ね、耳鼻科に行きます。か私がこれはピアスなんですけれどもねこれは病院で病院でこのピアスの穴を開けました、うん、病院でピアスの穴を開けました、うん、これは耳鼻科<笑>ですね耳鼻科でピアスの穴を開けますね耳鼻科でピアスの穴を開けますのねえっ、ー、とこれは耳ですね。耳の病院のことは耳鼻科です。
。はい、今日は人、口、目、耳を勉強しました。はい、少しね、よく似てる感じがあると思うんですけども、違いね、違いをチェックして、しっかりと覚えましょう。はい、頑張ってください。